एवरी वन असलम आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग वेल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोइम द डेफिडल्स बाई विलियम वर्ड्स वर्थ विलियम वर्ड्स वर्थ एक बहुत ही आप कह सकते हैं नेचर लविंग पोइट थे नेचर के बारे में बहुत सारी पोइट्री की और आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिसम एक आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ थाट आया था वो इन्हीं की जो बैलड थी और सैम्यूल टेलर कॉलरेज की इन दोनों की एक बुक थी उसके पब्लिश होने के बाद जो है वो आई थी ठीक है सो लेट स्टार्ट नाउ आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स मैं एक बादल की तरह इधर उधर वॉन्डरिंग यानी चहल कदमी कर रहा था इधर उधर फिर रहा था जिस तरह के बादल फिरता है वैलीज के ऊपर और हिल्स के ऊपर एंड वेन ऑल एट वंस आई सा क्राउड हाउस गोल्डन डेफिडल बिसाइड द लेक बी नीड द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द बीस और फिर अचानक मेरी नज़र कुछ गोल्डन डेफिडल पे पड़ी जो कि लेक के किनारे पे थी और ट्रीज यानी दरख्तों के नीचे लगी हुई थी और वो जो ब्रीज यानी जो ठंडी हवा चली थी उसके अंदर अपना सारे ला रही थी डांस कर रही थी एक्सेट्रा कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रैच इन नेवर एंडिंग लाइन जिस तरह के मिल्की वे में स्टार्स ऐसे लगता है कि कभी भी ना ख़त्म होने वाली लाइन में नेवर एंडिंग लाइन में एक चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं जितना भी हम देखते जाएँ लेकिन वो ख़त्म नहीं होता उनका कोई इख्ताम नहीं होता इसी तरह से लग रहा था कि उनका भी कोई एंड नहीं है अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे टेन थाउजेंड आई सो आर्ट ग्लैंस टोसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस स्प्राइटली का मतलब झोकंड या हैप्पी वह जो है किनारे पे लगे हुए थे उस लेक के और एक नज़र मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दस हज़ार डेफिडल्स देख लिए हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश थे और अपना हेड जो है वो टॉस कर रहे थे हेड तो वो टॉस नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पर उन्होंने परसोनीफिकेशन यूज़ की है के जो डेफिडल्स हैं वो अपना हेड टॉस कर रहे थे द वेव्स बिसाइड दैम डांस बट दे आउट डेट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली अपॉइट कुड नॉट बी बट बी गे इन सच जोकिन कंपनी आई गेज एंड गेज बट लिटल थाट वट वेल्स दे शो टू मी दैट ड्रॉट और फिर कह रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो भी उनके पीछे जो हैं डांस कर रही हैं डेफिडल्स के पीछे लेकिन जो ये डेफिडल्स हैं उन्होंने चमकती हुई वेव्स का जो डांस है उसको पीछे छोड़ दिया है और जो पोइट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे गे का मतलब है यानी हैप्पी होना और जोकन कंपनी का मतलब यही है कि हैप्पी कंपनी जिसके अंदर लाइव फुल ऑफ लाइफ है और वो देखता जा रहा है देखता जा रहा है उसके ऊपर उसकी कुछ सोच नहीं आ रही जिससे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको बहुत देर तक देखते रहते हैं और फिर वो कहता है कि इसने मुझे क्या दौलत दी है ठीक है फिर वो बाद बताते हैं कि क्या दौलत मिली है उनको इस पूरे नज़ारे से For oft uh, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. William Wordsworth. अब ये कहते हैं फिर इसी तरह से जब मैं कहीं और होता हूँ कुछ ऐसा गुजर जाता है मैं अपने बहुत ही ज़्यादा पेंसिव यानी के बहुत ज़्यादा या आप कह सकते हैं मलन कलीग या सैड मूड में होता हूँ या कुछ भी इस तरह का मूड होता है तो वो दोबारा से मेरी सब कॉन्शियसनेस से मेरी कॉन्शियसनेस uh, में आती हैं और सॉलीट्यूड का मतलब होता है कि जब आप अकेले होते हैं ठीक है और आप सोच रहे होते हैं तो उसके अंदर वो मुझे खुशी का बायस बनती हैं और मेरा दिल जो है वो दोबारा से खुश हो जाता है और उस मंजर को याद करता है कि जब मैं डेफिडल्स को देख रहा था उन छोटे छोटे फूलों को और वो डांस उनका याद आता है तो मैं बहुत ज़्यादा दोबारा से हैप्पी हो जाता हूँ खुश हो जाता हूँ अबाउट दॉटर सेवनटीन सेवेंटी टू एटीन फिफ्टी One of the greatest English poets was born in the Lake District of England, an area of great beauty. Words were treatment of nature in his chief glory as a poet. ठीक है वो Lake District में England में पैदा हुए थे उनसे 70 से 1850 तक और वो बहुत ज़्यादा जो है एक तो प्यारी जगह पे रहते थे तो इसी वजह से उनका वो शौक भी था बहुत ज़्यादा वो मदर नेचर कहते थे वो कहते थे कि नेचर जो है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो इंसान को हील कर सकती है सूत कर सकती है और नेचर को एज अ मदर वो लेते थे He spent a great amount of time on walks in the countryside, and he used his keen senses of observation to take notes of all that he saw around him. He got much joy out of nature, and this is uh, this is clearly evident in his poetry. अब बहुत ज़्यादा observant थे countryside में वो बहुत ज़्यादा time गुजारते थे अपनी sister के साथ draw थी उनकी sister का नाम था उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी उसके ऊपर poems वगैरह भी लिखी और नेचर को बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हैं अप्रिशिएट करते थे अदर पोइट्स इज़ द ब्यूटी दैट इज़ इन नेचर द कलर द फॉर्म एंड ऑल द अदर डिटेल्स अदर वर्स इज ऑल दिस एंड मोर ही आल वे फेल देर वॉज समथिंग मच डीपर दैन दैट 
which was visible only on the surface he looks on the nature with his inward eye and the glory of it enters into his heart and soul wo kehte the ke nature mein color aur form aur shapes wagaira to hain lekin iske ilawa bhi koi aur cheez hai jo ki nature ke andar hai phir wo usko dhoondne ki koshish karte hain aur bahut zyada nature ko appreciate karte hain the daffodils is one of the world's worth poem famous poem short poems uh, in the poem he remembers that he once saw a beautiful scene a lake and a daffodils beside it at that time he was full of happiness because he felt everything around him was happy aur phir wo yaad karte hain ki daffodils keh rahe hain ki ye uski ek mashhoor poem mein se ek hai aur uske andar wo yaad karta hai ki main ek jagah pe gaya tha jahan pe daffodils thi aur lake thi aur wo bahut zyada khushi ka us time khush tha khud hi aur jagah bhi khushi ki thi is wajah se wo jab bhi usko yaad karta hai to wo happy ho jata hai there are three main ideas or parts in the poem the first detail deals with the poet himself we learn something about him the second is about nature the daffodils the lake the cloud the stars and the third is about the relationship between the poet and nature we learn that nature plays an important part in his life this last point is the most important ab kehte hain ki iske andar three parts hain poem ke andar first mein wo apne bare mein bata raha hai poet ke bare mein ki wo kis tarah se idhar udhar phir raha hai phir लेक क्लाउड्स स्टार्स के बारे में वो कुछ पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर्स यूज़ कर रहा है फिर लास्ट में वो बता रहा है कि नेचर जो है वो किस तरह से मुझे जब मैं सैड होता हूँ तो मुझे किस तरह से वो सूथ करता है मेरी हील हीलिंग पावर जो है वो नेचर की कितनी ज़्यादा है ठीक है और ये लास्ट पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है कि बाद में उसको जब वो याद आती है अपनी मेमरीज से याद करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सॉलीट्यूड के अंदर